안녕하세요 시드맨입니다 에버미디어의 PW315 FHD 웹캠을 살펴볼 건데요 이번 시간에는 FHD 웹캠이 4K 웹캠보다 성능은 떨어지지만 왜 써야 되는지에 대해서 좀 살펴보려고 합니다 이 제품은 12만 5천원 정도에 판매하고 있더라고요 제품 외형을 보면 이렇게 동그란 몸체가 이렇게 옆으로 좀 뻗어 있는 형태이고요 앞쪽에는 카메라 예, 카메라는 화각이 90도로 되어 있습니다 어, 가장 많이 사용하는 화각이라고 하는데 그래도 조금은 넓은 편이에요 90도가 생각보다 넓어서 이렇게 찍는 거거든요 그래서 웹캠이 있는 위치가 모니터 위이기 때문에 조금 넓게 찍는 형태입니다 카메라 부분은 이걸 통해서 이렇게 막아서 열었다 할수 있도록 되어 있고요 근데 조금 뻑뻑해요 이게 상위 모델은 이렇게 돌리는 형태인데 이렇게 되어 있고 그리고 뒤쪽 부분에 케이블은 이제 고정된 형태입니다 그리고 모니터에 고정하는 부분과 아래쪽에 삼각대 고정하는 부분이 있어요 웹캠을 모니터 위에 장착했는데요 지금 두 가지 모델과 또 비교해 볼 겁니다 4K 모델과 비교해 볼 건데요 왼쪽에는 어, 가장 유명한 모델이죠 로지텍 브리오가 있고 이쪽에는 PW513 모델이 있습니다 어, 에버미디아의 4K 모델이고 가운데 있는 건 제가 소개하려는 FHD 모델이에요 에버미디아 캠 엔진을 이용하면 은이 웹캠의 모든 기능들을 다 사용할 수가 있는데요 이 프로그램을 먼저 사용하는 방법을 먼저 좀 볼게요 지금 에버미디어 웹캠이 두 개가 인식되어 있는데요 PW315가 여기 작게 떠 있는 이 화면이고 PW513이 뒤쪽에 크게 떠 있는 화면입니다 4K와 FHD가 지금 동시에 떠 있는데요 이 레이아웃을 변경할 수가 있습니다 여기서 이제 한 개만 띄울 수도 있고요 또는 두 개를 동시에 이렇게 띄울 수도 있어요 제가 지금 두 개를 동시에 띄워 놓은 거고 화질 좀 볼게요 지금 뒤쪽에 있는 게 4K인데 FHD에 PW315를 띄워 봐도 화질이 나쁘지 않아요 생각보다 괜찮죠 뒤쪽에 4K 모델과 비교가 될 건데요 근데 이제 차이가 나는 부분이 앞에 있는 피사체 그러니까 저를 찍어 줄때 제가 나오는 부분은 크게 엄청나게 차이 나지는 않을 수도 있어요 왜냐하면 작게 띄었을 때는 지금 이렇게 크게 띄우면은 어, 화질이 좀 차이가 많이 나지만은 이렇게 작게 띄우면은 별 차이가 없을 수 있거든요 뒤쪽에 있는 것도 제가 줄여 볼게요 이렇게 줄이면 별로 차이가 안 나죠 네. 이걸 4K 모델은 이제 어떨 때 차이 나냐면은 이제 크게 띄웠을 때 네. 가득 채워서 이제 큰 화면으로 이제 송출할 때는 차이가 많이 납니다 그래서 만약에 큰 화면으로 만약에 뭔가 계속 설명하거나 찍어야 된다면은 4K의 웹캠이 좋고요 그러지 않으면 FHD도 어, 뭐 부족함이 없다는 거죠 이 이유 때문에 FHD 모델도 뭐 나쁘지 않다고 얘기를 하는 겁니다 자신의 사용 목적에 맞춰서 구매하시면 되고요 근데 에버미디어 이 프로그램을 이용하니까 다양한 기능들을 쓸 수가 있더라고요 제가 좀 재밌는 기능도 봤는데 여기 보면은 일단은 동영상 설정을 좀 변경할 수 있는데 지금 4K 웹캠 쪽에 좀 너무 좀 노출이 올라가 있죠 좀 밝게 보이는데 이때는 이제 변경을 할 수가 있어요 이게 밝게 줄여서 어둡게 또는 이렇게 밝게 해서 자신에게 맞게 설정할 수 있습니다 만약 제가 지금 조명을 두 개를 켜 놓은 상태인데 조명이 너무 밝아요 가깝고 그러면 이제 아무래도 하얗게 뜰 텐데 이렇게 하얗게 뜨겠죠 그럼 안 되니까 이렇게 밝게 조정할 수가 있습니다 대조도 조정할 수가 있고요 그래서 이 부분을 조정을 해서 자신에게 맞춰서 사용하시면 됩니다 그리고 이 필터도 적용할 수 있어요 필터를 이용해서 좀 부드럽게 좀 샤프닝 강하게 이런 식으로 해서 이것도 조정할 수 있더라고요 그리고 이거 비교도 할수 있어요 지금 이것과 이거 좀더더 더 선명해지죠 이렇게 하니까 이거 필터 먹이니까 더 선명해지는 부분이 있어요 그래서 어, 기본적으로 얘가 약간 좀 부드럽게 돼 있는 것 같아요 제가 볼때 그리고 어, 효과도 이용할 수 있는데 이 효과에서는 뭐 이렇게 필터 같은 거 먹이면은 어, 지금 원래 이게 돼야 되는데 아 이것과 지금 중첩이 안 되는지도 모르겠네요 제가 한번 더 해볼게요 아 지금 되는 거야 지금 가까이 오니까 되네요 이것과는 상관없는 것 같긴 하고요 거리가 멀어지니까 안 나오네요 그쵸 좀 가까이 와야 지금 생기는 걸볼 수가 있습니다 그래서 여러 가지 뭐 필터 쓸수 있는데 근데 이걸 많이 쓸까 싶긴 한데요 만약에 뭐 자신을 조금 어 좀 특별하게 좀 보이고 싶다면은 뭐 잠깐씩은 써도 될것 같긴 합니다 그리고 이거 잠깐 꺼 놓을게요 그 가상 배경을 이용할 수 있는데요 이걸 하려면 은 그래픽카드가 이걸 지원해야 되고 그리고 제가 여기 지원하는 프로그램을 깔라고 해서 깔았는데 어, 그래픽 드라이버도 업데이트를 해야 되더라고요 그러지 않으면 이제 제대로 실행이 안될수 있습니다 그러니까 최신 그래픽카드로 
드라이버 설치하고 어, 여기 있는 소프트웨어를 설치하면은 이 가상 배경을 쓸 수가 있어요. 이거 눌러 보면은 저를 이렇게 따고 뒤쪽 부분에 크로마키가 원래 들어가야 되는데 그 부분에 이제 다른 배경을 넣을 수가 있습니다. 제가 지금 배경을 뒤에 넣어놓은 상태인데요. 자신이 원하는 배경 넣을 수 있어요. 그럼 제가 지금 의자 위에 앉아 있지만 자동으로 이렇게 땁니다. 근데 이게 실시간으로 따기 때문에 지금 보면 약간 좀 어색하죠. 이걸 제대로 하려면 뒤쪽에 있는 어, 물건도 다 치우고 배경이 좀 멀리 있어야 돼요. 근데 지금 좀 가까이 있는 바람에 이렇지만은 그래도 뭐 그렇게 많이 어색하지 않게 할 수가 있죠. 근데 아주 정교하게는 안 된다는 거 알아두시고 이 파일 외에 뒤에 투명하게 할 수도 있고요. 이건 이제 다른 영상과 같이 합성을 할때좀 편리할 수 있겠죠. 그리고 색상을 넣어서 이제 크로마키로 사용할 수도 있고요. 그러니까 원래는 뒤에다 제가 이제 크로마키 판이 있기 때문에 세울 수도 있는데 어 그렇게 하지 않고 이제 어떻게 보면 이제 프로그램으로 소프트웨어적으로 이제 빼는 겁니다. 그리고 블러도 이용할 수 있고요. 뒤쪽 부분이 좀 이렇게 뿌옇게 처리가 되고 있죠. 그래서 가상 배경을 사용할 수가 있고 AI 기능을 이용해서 프레이밍을 쓸수 있는데요. 자동으로 이렇게 당겨지죠. 보면 이제 이걸 또 여러 가지로 바꿀 수 있더라고요. 음성으로도 바꿀 수 있고 이게 자동으로 바꿀 수 있는데 이거 선택하면 자동으로 당겨집니다. 그리고 보시면은 네, 이쪽으로 움직이죠. 제가 최근에 소개했었던 모델도 이 기능이 되는데 어 약간 좀 거칠게 움직이는데 이거는 오히려 더 부드럽게 움직이더라고요. 그런데 대신에 좀 반응이 좀 늦게 따라와요. 좀 천천히 따라오죠. 이렇게 움직이면은 저를 따라서 포커스가 왔다 갔다 합니다. 그래서 지금 보면은 에버미디어에 이제 카메라가 두개 들어간 모델도 나와 있더라고요. 네, 그걸 이용하면 이제 서로 다른 화각으로 찍어 놓은 걸 미리 보여주면서 프레이밍도 같이 보여줄 수가 있겠죠. 지금도 저도 웹캠을 두개 달아놔서 이렇게 보이긴 하는데, 어, 이한 웹캠으로 두 개를 보여주는 기능은 아닌 것 같은데, 지금 두 개로 장착돼서 이렇게 따로 띄울 수는 있습니다. 그리고, 어, 노이즈를 줄이는 기능도 있는데, 이거는 별로 쓸만한 것 같진 않아요. 이걸 해보니까, 음, 일단 이걸 좀 끄고요. 이걸 켜면은, 이걸 높게 주면은 너무 약간 블러가 된 것처럼 뿌옇게 나가버려요. 좀, 어, 부드럽게 보이긴 하는데, 어, 노이즈도 없어지고, 대신에 좀 약간 선명도는 많이 떨어집니다. 그래서, 근데 대신에 약간 좀 뿌샤시하게 보이는 걸좀 원하시는 분들은 오히려 이걸 좀 높여서 쓰셔도 나쁘진 않을 것 같고요. 그러지 않으면은 낮게 해놓고 쓰시는 게 오히려 더 괜찮을 것 같아요. 에버미디어 APW315에서 지금 보면은 FHD로 지금 떠 있고요. 어, 화각은 넓어서 괜찮습니다. 그리고 이게 어, FHD에 60프레임을 전합니다. 그래서 제가 움직임이 많거나 할 때는 오히려 더 깨끗하게 이게 동작 같은 거나 이런 게 깨끗하게 들어갑니다. 근데 개인적으로는 해상도가 더 우선시되긴 해요. 그러니까 화질을 높이려면 해상도가 높아져야 됩니다. 여기다 이제 무슨 카메라급의 센서를 넣을 수는 없기 때문에 뭐, 만약, 이 웹캠이 막 90만원 이렇게 해버리면은, 뭐, 이게, 구매할 수 있는 사람들 그렇게 많지는 않을 거잖아요. 그래서, 어, 일정 크기의 센서를 사용하는 거는 이제 비슷할 텐데, 해상도가 높아지면은, 당연하게 화질이 개선이 되거든요. 그래서, 화질이 좀더 중요하신 분들은 4K 모델로 하시는 거고, 그게 아니면은 FHD 모델도 그렇게 나쁘진 않아요. 지금 보면, 이 정도 화질이라고 하면은, 뭐, 강의를 하거나 이럴 때, 뭐, 크게 문제 없어갖고, 아까 프레이밍 기능 이용하면 이제 확대 축소도 되니까 더 편리하게 이용을 할 수가 있습니다. 비교가 될 듯해서 지금 PW513 모델을 켰습니다. 4K로 지금 찍고 있는 거고요. 4K 웹캠답게 확실히 아까보다는 화질이 좀더 개선되는 게 보이죠. 뒤쪽에 있는 글자랑 이제 제가 좀더이 앞에 있는 마이크도 마찬가지고 훨씬 더 선명하게 뜹니다. 이제 FHD 모델과 아까 선명한 것처럼 자신의 용도에 맞게 선택하시면 돼요. 만약에 작게 화면을 띄우면 지금 보세요. 이것도 4K 모델인데도 얘를 만약 이렇게 작게 띄운다고 하면은 아까 FHD 모델과 별 차이가 안 나요. 이게 보시면은 얘도 한번 켜볼게요. 얘도 켜서 이렇게 작게 띄운다면은 이제 왼쪽이 FHD, 오른쪽이 4K거든요. 근데 뭐 아까 지금 8K만 좀 차이가 나죠. 이것도 뭐 보정을 하면 이제 거의 똑같아지는데 이렇게 작게 띄우면 이제 별 의미가 없는 겁니다. 대신 이제 크게 띄우면 4K 모델이 훨씬 더 유리한 부분이 있죠. 이번엔 PW315와 로지텍 브리오랑 비교를 한번 해볼게요. 지금 어, PW315이고요. 
그 다음에 로지텍 브리오 띄우면 이 정도 화질 차이가 납니다 로지텍 브리오 이고요 PW315 제가 좀 움직여 볼게요 이렇게 지금 로지텍 브리오는 지금 30프레임으로 찍고 있기 때문에 제가 이렇게 움직이면 조금 잔상이 남거든요 근데 PW315는 이제 60프레임으로 찍고 있기 때문에 제가 움직여도 네, 아주 부드럽게 움직이죠 네. PW315를 사용해 보니까 뭐 성능에 비해서 화질이 부족하지가 않아요 근데 요즘은 웹캠도 경쟁이 좀 치열해져서 어, 좀 저가형 모델 같은 경우에는 가격으로 좀 승부를 하고 있더라고요 그래서 가격이 엄청나게 떨어지는데 근데 여러분들이 반드시 아셔야 될게 가격이 싸고 화질도 좋고 이런 건 없어요 제가 해보니까 좀 비싼 제품들은 비싼 이유가 있고 어, 저렴한 제품들은 저렴한 이유가 분명히 있더라고요 제가 제가 예전에 어, 여러 가지 웹캠을 같이 비교해 놓은 게 있는데 아주 저가형 제품 같은 경우에는 뭐 화질이 너무 많이 뭉개져서 제 마음에는 좀 차지는 않았어요 근데 또 그렇게 낮은 화질의 웹캠을 또 필요로 하시는 분들도 있더라고요 그냥 어떻게 보면 웹캠은 필요하긴 한데 뭐 그렇게까지 화질은 필요 없고 뭐 이런 분들 근데 이거 제품 같은 경우는 이제 스트리머들이나 뭐 약간 방송 같은 거 염두에 두신 분들이 선택하기에도 나쁘지 않은 제품이에요 화각도 넓은 편이고 글자도 생각보다 선명하게 떠서 뭐 강의를 한다거나 뭐 선생님들이 강의한다거나 이렇게 활용하실 때는 이 제품은 나쁘지 않습니다 근데 어 사용을 해보니까 4K 모델과 좀 차이점은 있어요 이제 보면 앞쪽에 이 부분 닿는 부분도 좀 조금 뻑뻑하거든요 이렇게 이렇게 되는 형태인데 4K 모델은 그래도 이거 옆으로 이렇게 닿는 형태이거든요 그래서 좀더 부드럽게 닿을 수 있는데 좀 이런 부분도 좀 차이가 나고 그리고 어 참고로 내장 마이크는 성능이 뭐 나쁜 편은 아닌데 그렇다고 해서 뭐 이걸 그렇게 추천하지 못하겠어요 왜냐면 이제 강의를 한다거나 할 때는 움직임에서 찍어야 되기 때문에 어, 헤드셋을 사용하셔서 그러니까 무선 헤드셋도 많으니까 그런 거 사용하셔서 찍는 게 훨씬 더 어, 좋을 거란 생각 들긴 하더라고요 그리고 에버미디어에 뭐 가상으로 뒤쪽에 배경을 붙여주는 기능이나 그리고 프레이밍 기능 같은 경우에는 어, 사용을 해보니까 어, 괜찮았어요 생각보다 그래서 뭐 이런 기능들을 잘 활용하면 은 다른 사람들과 좀 차별화되는 뭐 강연을 한다거나 강의를 한다거나 이런 것도 강의 가능하기 때문에 어, 그런 부분도 염두에 두고 구매해 보시면 좋을 것 같습니다. 저가형 제품들은 아주 저가형 제품들은 이제 그런 기능들까지는 제공을 안 하거든요. 근데 어떻게 보면 웹캠의 안정성 그리고 뭐 전체적인 뭐 마감 그리고 소프트웨어를 어떤 걸 지원하는지 이런 부분들이 다 전체적으로 중요하긴 하더라고요. 그래서 에버미디어도 아무래도 뭐 게임용 장비나 뭐 이런 걸 많이 만드는 회사이다 보니까 이런 부분에서도 좀 충실하게 잘 만드는 부분이 있었습니다. 그래서 여러분들도 만약 웹캠 필요하신다고 하면은 어, 이 제품도 제가 어떻게 사용하는지 보여드렸으니까 어, 이거 좀 괜찮네 라고 하신 분들은 한번 구매해서 써보시면 좋을 것 같습니다. 영상 참고되시길 바랍니다. 고맙습니다.